దీప ఎలా ఉన్నారు అరవింద్ ఎలా ఉన్నారు దీప మాల్ని బాగున్నారు అరవింద్ బాగున్నారు ఏమంటా మన విషయం ఏమంటా మళ్ళీ అంటే బాగా అలవాటు అయిపోయిందా లేదంటే భావన లాస్య అంటే బాగా అలవాటు అయిందా మళ్ళీ బాగా అలవాటు సెట్ లో మళ్ళీ 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 అని పిలుస్తారు లాస్య అని పిలుస్తారు భావన కొంచెం తక్కువ నీకు అసలు యాక్టింగ్ అంటే ఇంట్రెస్ట్ లేదు జనరల్ గా అంటే థాట్ లేదు ఆ వైపు ఇంట్రెస్ట్ కాదు థాట్ లేదు ఎప్పుడు అనుకోలేదు ఓకే నేను నార్మల్ గా రీల్స్ ఫొటోస్ అవన్నీ చాలా టైం పాస్ టిక్టాక్ చేసేదాన్ని కదా టిక్టాక్ చేసేదాన్ని భావన చాలా సైలెంట్ అంటే సైలెంట్ ఏం కాదు సెట్ లో నన్ను చూడాలి చాలా ఎక్కువ నవ్వుతాను నేను లాస్ట్ టూ డేస్ సీరియల్ నేను అబ్జర్వ్ చేయలేదు వెళ్ళిపోయావు బస్ ఎక్కి వచ్చారు కదా అరవింద్ వచ్చావా ఏం జరిగింది అన్ని సీక్రెట్ చెప్తే ఎలా వాళ్ళు తెలిసిపోతుంది కదా నిజంగా ఇప్పుడు అరవింద్ కి కాల్ చేసి క్రికెట్ గాడ్ ఆబ్వియస్ గా నేను చాలా అడ్మైర్ చేస్తాను అతను ఉన్నారంటేనే క్రికెట్ వచ్చేసరికి ఏం జరుగుతుందా ఏంటా అని కొంచెం ఇండెప్త్ వెళ్ళి వెతుకుతున్నారు అసలు మళ్ళీ బస్ ఎందుకు ఎక్కింది వెళ్ళిపోయిందా ఉందా ఏమైంది అని వెళ్ళిపోలేదు ఇప్పుడు మనతో పాటు ఉందన్నమాట అసలు మళ్ళీ ఒరిజినల్ ఏమేంటి కనుక్కుందాం ఎస్ హాయ్ హాయ్ ఎలా ఉన్నారు బాగున్నాను మీరు ఎలా ఉన్నారు నిజం చెప్పాలా వద్దని చెప్పాలా ఫస్ట్ నిజం చెప్పండి చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాను అబద్ధం ఏంటి అదే అబద్ధం అనే చెప్తారా అదే అబద్ధం లేదు నేను నేను చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాను ఎందుకంటే చాలా డేస్ నుంచి అనుకున్నాం కదా ఎప్పుడు వస్తారు ఎప్పుడు వస్తారు అంటే ఏం లేదు లేదు ఇప్పుడు హైదరాబాద్లో లేదు ఇప్పుడు వైజాగ్ అనమాట వైజాగ్ లో లేదు హైదరాబాద్ వైజాగ్ హైదరాబాద్ వైజాగ్ హైదరాబాద్ ఆల్మోస్ట్ కొన్ని మంత్స్ నుంచి ఇదే జరుగుతుంది ఎట్టకేళ్ళకి ఈరోజు హైదరాబాద్ లో దొరికారు అనమాట మళ్ళీ మళ్ళీ అంటే బాగా అలవాటు అయిపోయిందా లేదంటే భావన లాస్య అంటే బాగా అలవాటు అయిందా మళ్ళీ బాగా అలవాటు సెట్ లో మళ్ళీ 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 అని పిలుస్తారు లాస్య అని పిలుస్తారు భావన కొంచెం తక్కువ లాస్య ఎక్కువ మళ్ళీ సీన్ లో ఉన్నప్పుడు అంతే సో టోటల్ నేమ్ టోటల్ నేమ్ నా పేరు ఫుల్ గా భావన లాస్య భావన లాస్య అంతే అంతే ఇంకేం పెద్ద పెద్ద ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను అనమాట సో వీడియోలో ఆవిడ నవ్వు చూసి నవ్వుకు పడిపోతే మాత్రం అది నా తప్పు కాదనమాట సో వీడియోలో చూసినప్పుడు కొంచెం ఓకే క్యారెక్టర్ తగ్గట్టు మళ్ళీ కొంచెం పెద్దగానే అనిపించింది అసలు ఇక్కడ ఏంటి అసలు నాకు తెలిస్తే మొన్న ఇంటర్ అయినట్టు ఉంది అంటే కన్విన్స్టం కూడా చాలా బట్ డిగ్రీ అయిపోయింది లేదు లేదు అక్కడ నుంచి వచ్చేసా ఇంకా బోటపంతా వైజాగ్ ఫ్యామిలీ అక్కడ ఫ్యామిలీ అక్కడ నుంచి ఇక్కడ ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోయాం మొత్తం అంతా అలా ఓకే సో ఫాదర్ ఏంటి ఫాదర్ అసలు ఫాదర్ రైల్వేస్ ఓకే సూపర్ సూపర్ అంతే ఓకే హా అంటే ఇంకా ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నా లేదు ఏం చెప్తున్నారేమో నేను ఆగుతున్నాను అనమాట బ్రేక్ అంతే సో వైజాగ్ లో ఉన్న భావన లాస్య అసలు స్టార్ మా అనే ఒక ఛానల్ లో మళ్ళీ అనే సీరియల్ ఒక ప్రైమ్ టైమ్ లో ఇలా ఒక లీడ్ రోల్ కి వచ్చిన మళ్ళీ అసలు ఎలా జరిగింది ఇది ఒకసారి జర్నీ చెప్పు జర్నీ అంటే నేను ఎప్పుడు ఆడిషన్ కి దేనికి వెళ్ళలేదు మళ్ళీయే నా ఫస్ట్ ఆడిషన్ ఫస్ట్ లుక్ టెస్ట్ అవన్నీ కూడా మళ్ళీయే ఏంటి అంటే నా త్రూ సోషల్ మీడియా నాకు చాలా హెల్ప్ చేసింది సోషల్ మీడియాలో నా పిక్చర్స్ అవన్నీ కూడా కాస్టింగ్ వరకు వెళ్ళాయి 
సో దేవర్ లైక్ కాల్ చేశారు ఒక టూ త్రీ టైమ్స్ నేను ఫేక్ కాల్ అనుకొని ఈరోజు కాదు సేమ్ నాకు సేమ్ నేను చెప్తా నేను చెప్తా తర్వాత సారీ అంటే స్టార్ట్ ఎవరైనా అదే అనుకుంటారు కదా సడన్ గా సీరియల్ చేస్తారా ఏది చేస్తారా నాకు అసలు ఇంట్రెస్ట్ లేదు యాక్టింగ్ అవన్నీ నేను ఎప్పుడు అనుకోలేదు అందులో కూడా ఒక కెరియర్ ఉంటుందని నేను ఎప్పుడు అనుకోలేదు ఎప్పుడు స్టడీస్ తర్వాత జాబ్ తర్వాత ఎంబీఏ ఇదే ఉండే బట్ ఎప్పుడు అనుకోలేదు సో సడన్ గా కాల్ చేసి సీరియల్ లో యాక్ట్ చేస్తారా అనగానే లైక్ ఓకే సరే ఇప్పుడు నాకు రేపు ఎగ్జామ్ ఉన్నది అని చెప్పి కొంచెం అలా తర్వాత నాకు అంతా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు అనమాట ఈశ్వర్ సార్ అని చెప్పి సో హీ వాజ్ లైక్ లేదు మా లీడ్ రోల్ ఇది అది మీరు వచ్చి అని చూసుకోండి అని అండ్ అది కూడా అన్నపూర్ణ అన్నపూర్ణ ప్రొడక్షన్ హౌస్ మాది సో అన్నపూర్ణ అనగానే నాగార్జున గుర్తొచ్చారు నాకు ఓ సరే అన్నపూర్ణ కదా నాగార్జున అని కలవచ్చేమో చూడొచ్చేమో అని చెప్పి ఫస్ట్ నేను దానికే రియాక్ట్ అయి వచ్చాను తర్వాత ఇంకా నాగార్జున అని కలలేదు బట్ చూడడం అయితే చాలా సార్లు అంటే అవార్డ్ ఫంక్షన్ కి కలిసాము బట్ మొన్న మా పరివార్లోనా బట్ వెయిటింగ్ ఎప్పుడైనా ఇంతసేపు మాట్లాడే ఛాన్స్ వస్తుందేమో నాగార్జున అని సో అలా మళ్ళీ లుక్ టెస్ట్ అవన్నీ అయిపోయి ఆడిషన్ అవన్నీ చేసిన తర్వాత అది ఎవరైక ఓకే రోల్ కి సెట్ అవుతారు అని అప్పటి నుంచి ఇట్స్ బిన్ వన్ ఇయర్ డెబ్యూ టూ హండ్రెడ్ ఎపిసోడ్స్ అయ్యాయి కదా టూ హండ్రెడ్ రీసెంట్ గా అప్పుడే అయిపోయిందా అనిపిస్తుంది టూ హండ్రెడ్ ఎపిసోడ్స్ అప్పుడే అయిపోయిందా మొన్న మొన్నే కదా నెలకొండ భద్రాచలంలో వెళ్ళి షూట్ చేసాము అప్పుడే టూ హండ్రెడ్ ఎపిసోడ్స్ చాలా ఫాస్ట్ గా చక్ 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 అయిపోయినాయి అన్ని నేను ఆడిషన్ ఇలా అయింది ఒక ఫిఫ్టీన్ డేస్ తర్వాత షూటింగ్ అన్ని ఫాస్ట్ గా అయిపోయినాయి ఇప్పుడు కూడా వన్ ఇయర్ అయిపోయింది అవార్డ్ అవార్డ్ వచ్చింది మళ్ళీకి అన్ని చాలా ఫాస్ట్ అయిపోయినాయి కాకుండా ఫస్ట్ ఫస్ట్ నైస్ నైస్ అంటే నీకు అసలు యాక్టింగ్ అంటే ఇంట్రెస్ట్ లేదు జనరల్ గా అంటే థాట్ లేదు ఆ వైపు ఇంట్రెస్ట్ కాదు థాట్ లేదు ఎప్పుడు అనుకోలేదు ఓకే నేను నార్మల్ గా రీల్స్ ఫొటోస్ అవన్నీ చాలా టైం పాస్ టిక్టాక్ చేసేదాన్ని కదా టిక్టాక్ చేసేదాన్ని టిక్టాక్ అవన్నీ చాలా టైం పాస్ కి చేసేదాన్ని ఓకే సరే చూస్తున్నారు కదా అని చెప్పి చేసేదాన్ని సో సీరియల్ కూడా చూస్తున్నారు కదా అని చేస్తున్నావా చూస్తున్నారు కదా అని చేస్తున్నా మరి అంతే కదా చూడకపోతే ఎందుకు చేస్తారు చూస్తే కదా చేస్తారు లాజిక్ సో అంత చూస్తున్నారు కదా చేస్తా సో ఒక మా మాలో ఇలా ఒక సీరియల్ వచ్చిన తర్వాత అంటే ఇదంతా నీకు కొత్త కదా లైక్ ఎంత మనం ఇంట్లో ఒక కెమెరా ముందు చేసిన సీరియల్ సెట్స్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్టిస్ట్ ఆర్టిస్ట్ ఆర్టిస్ట్లు ఉంటారు అండ్ స్కెడ్యూల్స్ అని ఇలా ఉంటాయి స్కెడ్యూల్స్ అని స్టార్టింగ్ చాలా భయం వేసేది అంటే ఇప్పుడు మొత్తం అంత మందిలో మాది ఏంటంటే ఫ్యామిలీ ఒక ఫోర్ మెంబర్స్ ఏ ఉంటాం కాబట్టి మా ఇల్లు చాలా కామ్ గా ఉంటది నార్మల్ గా చాలా కామ్ గా ఉంటది నేను కుక్క పిల్ల ఉన్నా సరే మా ఇల్లు చాలా కామ్ గా ఉంటది పక్క వాళ్ళు గోలు వినిపిస్తుంది మా ఇంట్లో గోలు గోలు వినిపించదు అంత కామ్ గా ఎవరి ఎవరి పని వాళ్ళదే బట్ ఒక్కసారి సెట్ వచ్చిన వెంటనే లైట్స్ కెమెరా లైట్ డిపార్ట్మెంట్ ఉంటారు డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ ఉంటారు మిగతా ఆర్టిస్టులు ఉంటారు అన్ని అందరూ ఉంటారు కదా ఒకసారి మా ఏంటిది ఇక్కడ వచ్చి పెట్టేసారు ఏంటి అని అంటే ఫుల్ గోల గోల ఉంటది కదా ఓ చాలా భయం వేస్తుంది ఇప్పటికీ నాకు ఎవరైనా సడన్ గా అరిస్తే భయం భయపడిపోతాను చాలా అందుకనే దగ్గరికి వెళ్ళి మరి మాట్లాడుతున్నా ఓకే సార్ అంటే భావన చాలా సైలెంట్ అంటే సైలెంట్ ఏం కాదు సెట్ లో నన్ను చూడాలి చాలా ఎక్కువ నవ్వుతాను నేను అంటే చాలా ఎక్కువ జోక్స్ వేసుకొని అంటే సెట్ లో చాలా అంటే ఒక ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ లా ఉంటాం అనమాట మొత్తం మా డైరెక్టర్ తో గాని కెమెరామెన్ తో గాని మొత్తం చాలా అల్లరి చేస్తా సెట్ లో చాలా నాట్ నేను అంటే కొంచెం ఫ్రీ అయిన తర్వాత అలా లాస్ట్ టూ డేస్ సీరియల్ నేను అబ్జర్వ్ చేయలేదు వెళ్ళిపోయావు బస్ ఎక్కి వచ్చారు కదా అరవింద్ వచ్చావా ఏం జరిగింది అన్ని సీక్రెట్ చెప్తే ఎలా వాళ్ళు తెలిసిపోతుంది కదా 
సో నెక్స్ట్ ఏం జరుగుతుంది చెప్పండి అయితే నెక్స్ట్ వాళ్ళకి తెలుస్తుంది ఆల్రెడీ ఎక్స్పెక్ట్ చేసేస్తారు చాలా క్లెవర్ ఆడియన్స్ చాలా క్లెవర్ నువ్వు నేను చిన్న ఇది పెడితేనే ఓ నెక్స్ట్ ఇది నెక్స్ట్ ఒక వన్ ఇయర్ స్టోరీ అంతా వీళ్ళే చెప్పేస్తారు డిఎం చేసేస్తారా మీకు నెక్స్ట్ ఇదే కదా జరగబోతుందని వాళ్ళే కమెంట్ చేసేస్తారు చాలా క్లెవర్ కదా వాళ్ళే చెప్పేస్తారు కనుక్కుంటారు వాళ్ళే ఏం మీ పేరెంట్స్ ఫీలింగ్ ఏంటంటే యూజువల్లీ ఇప్పుడు ఈ జనరేషన్ లో కొంచెం యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నారు బట్ ఏమైనా అపోజ్ చేయడం జరిగిందా ఓకే నీకు ఒక మంచి ఆఫర్ వచ్చింది వెళ్ళు అని లేదు మా మదరే ఫస్ట్ నాకు పుష్ ఇచ్చారు ఎందుకంటే నేనే అన్నాను అమ్మ అంటే ఇప్పుడు నువ్వు వెళ్ళే అంత ఈజీగా ఉండదు ఇప్పుడు వెళ్ళావంటే అక్కడ స్టాండ్ తీసుకోవాలి ప్యాక్ అయిపోతే మరి బాగోదు అంటే లేదు నువ్వు చేయగలవు ఒక్కసారి గట్టి నవ్వు తర్వాత నీకే అలవాటు అవుతుంది నేను కొంచెం భయపడ్డాను లేదు మమ్మీ అంత కొత్త మనం యాక్టింగ్ అయ్యి నాకు పెద్దగా నాకు రాదు అవన్నీ ఇప్పుడు సడన్ గా అన్ని నేర్చుకొని అవన్నీ చేయాలంటే లేదు నువ్వు చేయగలవని మా మమ్మీ పుష్ ఇచ్చింది కాబట్టి నేను ఇక్కడ మళ్ళీ ఇప్పుడు చేస్తున్నా లేకపోయి ఉంటే నేను లుక్ డేస్ కి వెళ్ళేదాన్ని కాదు సో అంత మదర్రే మదర్ 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 సపోర్ట్ అంత డాడీ కూడా ఈ వాజ్ లైక్ స్టార్టింగ్ ఏదో వెళ్తుంది చేస్తుంది ఓకే ఓకే ఒకసారి టెలికాస్ట్ అయిన తర్వాత ఏ చిక్కి బాగున్నా ఏ ఫ్రేమ్ లో అని అంటే ఓకే బాగుంది ఫ్రేమ్ లో పిలుస్తారు ఇంట్లో చిక్కి అని పిలుస్తారు సో బాగున్నా టీవీలో అని చెప్పి డాడీ అప్పటి నుంచి చాలా ఎంకరేజ్ చేస్తారు ఫ్యామిలీ చాలా సపోర్ట్ ఉంటారు సో అలా అంత సపోర్ట్ ఇస్తున్నారు కాబట్టి ఇక్కడ ఫిఫ్టీన్ డేస్ అక్కడ ఫిఫ్టీన్ డేస్ చేస్తున్నా కూడా మళ్ళీ తర్వాత ఇప్పుడు కంటిన్యూస్ ఇలా చేస్తున్నా కదా ఏమైనా మధ్యలో మళ్ళీ ఇంకెవరైనా పిలవడం ఇలా జరిగిందా యా ఆఫర్స్ అయితే చాలా వచ్చినాయి తమిళ సీరియల్స్ ఇక్కడ వెబ్ సిరీస్ లో ఆహాలోని సో ఐఎమ్ లుకింగ్ ఫర్ ఏదన్నా కొంచెం మంచి ఇప్పుడు మళ్ళీ ఎంతైతే మనకి ఎలివేషన్ క్యారెక్టర్ ఉన్నదో సో అలాంటి క్యారెక్టర్ ఏదైనా మంచి స్టోరీ మంచి క్యారెక్టర్ అని చేస్తా ఉన్నాయి లైన్అప్లో ఉన్నాయి వాళ్ళు స్కెడ్యూల్స్ అంటే అంటే ప్యాక్ ఉంటది కదా ఫుల్ టైర్డ్ లెస్ గా షూట్ చేస్తాం కదా ఎప్పటి నుంచి ఎప్పుడు షూట్ చేస్తారు అంటే సెకండ్ వీక్ ఫోర్త్ అంటే టైమింగ్స్ ఆ టైమింగ్స్ ఒక అంటే ఇప్పుడు షూట్ స్టార్ట్ అయితే ఎప్పటికి అవుద్ది యూజువల్లీ 9 కి అవు 9 కి అని చెప్తారు కానీ మనం అది వేసుకోవచ్చు మార్నింగ్ ఎప్పుడో 7 కి వెళ్తే 9 వరకు అని చెప్తారు కానీ మనం వేసుకోవచ్చు ఒక్కొక్కసారి ఫంక్షన్ సీక్వెన్సెస్ పెళ్లి సీక్వెన్సెస్ అయితే మేము 24 ఫోర్ అవర్స్ షూట్ అయింది ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ అంటే ఏంటి అంటే ఒక రోజు మార్నింగ్ సెవెన్ ఓ క్లాక్ కి వెళ్తే నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ సెవెన్ ఓ క్లాక్ నేను నా గెస్ట్ హౌస్ కి వెళ్తాను అంత ప్యాక్ ఫుల్ ప్యాక్ అవుతుంది సీరియల్ కాబట్టి డైలీ ఎపిసోడ్లు కదా సినిమాలో అంటే ఒక టూ త్రీ డేస్ చేస్తాము ఒక మంత్ కి ఒక రోజుకి ఒక సీన్ అలా చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ కాదు దాని దాంతో హీరోయిన్ ఇదే లీడం ఏ సార్ ఏంటి సార్ అందరిని పంపించేస్తున్నారు సార్ నేను ఒక్కడి దాన్ని అమ్మ ఎవరిది టైటిల్ కార్డ్ ఎవరిది నీదే హీరోయిన్ ఎవరు నువ్వే నువ్వే ఉండాలి అంటారు అంటే నీ సీరియల్ ఉన్నా లేకపోయినా ఉండాలా నేను ఉండాలి కదా మరి నా సీరియల్ కాబట్టి నా పేరుతో ఉన్నది నేనే ఉండాలి అక్కడ మిగతా ఏమర్థమైందంటే సీరియల్ కార్డ్ టైటిల్ కార్డ్ మన మీద ఉంటే మాత్రం మొత్తం సీరియల్ అయిన దాకా ఉండాలి అనమాట మొత్తం ఆర్టిస్ట్ అందరూ వెళ్ళిపోయే వాళ్ళు నేను ఒక్కరిదాన్నే నా షోలో సీన్లు కానీ వేరే వాళ్ళతో సీన్ కానీ అమ్మా ఎవరిది సీరియల్ టైటిల్ కార్డ్ ఎవరిది హీరోయిన్ ఎవరు నువ్వే నువ్వే రాత్రి వరకు ఉండాలి నువ్వే లాస్ట్ వెళ్ళాలి అంతే ఫస్ట్ నేనే రావాలి ఫస్ట్ లాస్ట్ నేనే వెళ్ళాలి హీరోయిన్ అంతే సీరియల్ హీరోయిన్ అంతే అని చెప్తారు ఇంకేం చేస్తాము తప్పదు సో అలా దీప ఎలా ఉన్నారు అరవింద్ ఎలా ఉన్నారు దీప దీప్ మాల్ని బాగున్నారు అరవింద్ బాగున్నారు బట్ అడగాల్సిందా ఏమంటావు మన విషయం ఏమంటావు మాట్లాడాలి అరవింద్ మాట్లాడండి మాట్లాడండి కాల్ చేసి ఏమన్నా మామూలుకి కాదు నిజంగా ఇప్పుడు అరవింద్ కి కాల్ చేసి ఇప్పుడు అడగవా అరవింద్ కి కాల్ ఎత్తిన వెంటనే ఆ తింగర్ మళ్ళీ చెప్పు అని అంటు బద్దు బద్దు కావన్ మా మా ఆడియన్స్ కోసం ఒకసారి కాల్ చేయవా సీరియస్లీ ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ సీరియస్లీ 
అసలు లిఫ్ట్ చేస్తారులే చూద్దాం ఒకసారి అడవా ఇక్కడ నాకు లేదు ఇక్కడ నాకు నిజంగా ఒక అబ్బాయి ఐ లవ్ యూ చెప్తున్నాడు అని ఇబ్బంది పెడుతున్నాడు అని చెప్పు కమాన్ కమాన్ నో ప్రాబ్లం సరే ఓకే యాక్ట్ చేయవు అంటే నేను నిన్ను ఇబ్బంది పెడుతున్నా ఓకే ఇట్స్ లైక్ ఎ ప్రాంక్ నో చెప్పేస్తాను నన్ను సారీ నో ఈ వీడియో తర్వాత చూ హలో 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 ఏం చేస్తున్నా ఓకే నేను ఇక్కడ బయటకు వచ్చాను ఒక అబ్బాయి చాలా ఇబ్బంది పెడుతున్నాడు ఇక్కడ మాల్ కి వచ్చాను ఇంటర్వ్యూకి వచ్చాను కాల్ చేయమన్నా నీకు హలో హాయ్ పవన్ గారు హాయ్ Hi, hi. Yeah, hi, this is Mahi from India Glitz. Sorry, just that I'm talking about the serial, I'm talking about the serial. So, I'm going to talk about the serial. I'm going to talk about the serial. Yeah, I'm going to talk about the serial. సో మళ్ళీ ఈ సీరియల్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం మీ మళ్ళీతో మాట్లాడినప్పుడు అరవింద్ గురించి కూడా మాట్లాడుతున్నాం ఒక్కసారి ఆయనకి కాల్ చేసి లైట్ ఒక ప్రాంక్ చేయమన్నాను కానీ ఆవిడ చేసింది మళ్ళీ క్యారెక్టర్ మాత్రమే చేసింది బయట మాత్రం క్యారెక్టర్ చేయట్లేదు సరే ఒక్కసారి మా ఆడియన్స్ కి మీ తరఫు నుంచి హాయ్ చెప్పరా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ బాయ్ బాయ్ కాదు అంటే కన్వే చేసే వాళ్ళకి పక్క వాళ్ళకి నీ ప్రాంక్ అని కన్వే చేసేలా చేసిన తర్వాత ఏ లేదు ఆ విషయంలో నేను ఏమన్నా చెప్పానంటే చాలా సీరియస్ గా రియాక్ట్ అవుతారు ఎస్ ఆఫ్ కోర్స్ నేను సర్దగా చేశాను ఐమ్ సారీ మేబీ కొంతమంది హట్ అయ్యి ఉంటే అంటే కొంతమంది హట్ అవుతారు కదా ఎందుకు అలాంటి విషయాల్లో జోక్ చేయడం అని బట్ ఇట్స్ ఓకే సో పవన్ తో ఎలా అయినా మాట్లాడించడం జరిగింది అనమాట సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ వన్స్ అగైన్ బికాస్ చాలా డేస్ తర్వాత అడిగిన తర్వాత ఈ రోజు వచ్చింది మళ్ళీ విషయాలు కొన్ని షేర్ చేసుకున్నాను సో సీరియల్ ముందు ఎప్పుడైనా చూసా అంటే సీరియల్ ఆఫర్ వచ్చింది నువ్వు ఎప్పుడైనా సీరియల్ అలవాటైనా చూడడం కానీ ఏదైనా రియాక్షన్ ఏంటి ఒక్కొక్క క్వశ్చన్ ఒక్కొక్క రియాక్షన్ వస్తుంది నార్మల్గా లేదు అనమాట లేదు నేను ఎప్పుడు సీరియల్ చూసేదాన్ని కాదు అసలు క్రికెట్ ఎక్కువ చూసేదాన్ని నాకు క్రికెట్ టైం కే మా మమ్మీ సీరియల్ పెడితే ఏ ఏంటి ఎప్పుడు ఆ సీరియల్ అయినా ఏడుపు వేనా నువ్వు చూస్తావు నాకు ఎవరేమో నేను క్రికెట్ చూస్తా దేవుడు అన్నాడు గాడ్ ఈస్ దేర్ అలాంటిది ఇప్పుడు నేనే ఇంట్లో ఉంటే చూస్తే వన్ థర్టీ ఎప్పుడైంది అరే సీరియల్ పెట్టు ఓపెన్ అని ఇప్పుడు నేను చూస్తాను అలానే మా టీవీలో సీరియల్స్ అన్ని కూడా ఇప్పుడు మా టీవీ చేస్తున్నాం కాబట్టి మా టీవీలో అవన్నీ మేము చూడాలి కదా అప్పుడప్పుడు అవి కూడా చూస్తాము సో ఇంకా పొరపాటు ఎందుకు దేవుడు ఆ రోజు నేను అన్నాను మా అమ్మని నేను తర్వాత చాలా రిగ్రెట్ అయ్యాను అయ్యో ఇంత కష్టపడి చేస్తున్నారు చూడకపోతే ఎలా చూడు 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 సీరియల్లే చూడు అని చెప్తా ఇప్పుడు అంటే ఏ వర్క్ అయినా కష్టం ఉంటుంది బట్ మనం ఇప్పుడు చేస్తున్నాం కాబట్టి మనకు తెలుస్తుంది ముందు తెలియదు కదా సో ఈజీగా తీసుకుంటాం చేస్తున్నాము మనకు ఎక్స్పీరియన్స్ అవుతుంది కాబట్టి మనం ఏ లేదు లేదు చూడ చూడు చూడు అని చెప్తాము అలా ఏంటి ఎంఎస్ ధోని మీద మీ ఒపీనియన్ ఏంటి ఎంఎస్ ధోని క్రికెట్ గాడ్ ఆబ్వియస్ గా నేను చాలా అడ్మైర్ చేస్తాను అతను ఉన్నారంటేనే క్రికెట్ మన మ్యాచ్ చూసారా మన మ్యాచ్ మన ఇది అయింది కదా పాకిస్తాన్ యా చూసాను 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 సక్కమే చూసాను షూట్ లో ఉన్నాను బట్ వెరీ హ్యాపీ ఇండియా బాండ్ సినిమాల్లో ఏంటి పవర్ స్టార్ గా ఫ్యాన్ అంటున్నారు 
మా నేను చాలా వీరాభిమానిని పవర్ స్టార్ కి నేను ఇంకా ఖుషి జల్సా తమ్ముడు అక్కడే స్టక్ అయిపోయాను పవర్ స్టార్ ది ఇంకా అక్కడ ఇంకా అక్కడే స్టక్ అయి ఉన్నాను అంటే అంత వింటేజ్ పవర్ స్టార్ ఫ్యాన్ ని బాగా ఇప్పుడు కూడా నేను ఎప్పుడైనా లోగా ఏం ఖాళీ ఉంటే ఖుషి సినిమా కానీ జల్సా సినిమా కానీ తమ్ముడు సినిమా కానీ ఇవే చూస్తా మన్మధుడు సినిమా కూడా చాలా ఇష్టం నాకు ఈ సినిమాలు ఎక్కువ చూస్తా ఇప్పుడు లేటెస్ట్ గా వచ్చిన సినిమాలు కన్నా ఈ సినిమాలు ఎక్కువ చూస్తా నేను పాత సినిమాలే చూస్తా కొత్తవి కాకుండా కొత్తవి చాలా రేరు సరే ఇప్పుడు మళ్ళీ నీ ఒక క్వశ్చన్ అడిగా మళ్ళీ ఏజ్ చెప్తాదా ఇప్పుడు అడిగండి మళ్ళీ ఏజ్ ఎంత నా ఏజ్ ఇప్పుడు ట్వంటీ సూపర్ అసలు చూసారా హైలైట్ అసలు ఏంటి అంటే నేను రీకలెక్ట్ చేసుకున్నాను వాట్ ఐ డిడ్ లైక్ ఐ మీన్ ట్వంటీ నేను ఏం చేశాను అని గుర్తించుకుంటున్నాను అనమాట సో ఈ విషయం వెళ్ళిన తర్వాత కూడా ట్వంటీ అయ్యే టైంకి నేను ఇలా ఉన్నాను అని ఇప్పుడు నువ్వు ట్వంటీ అయ్యే టైంకి సగం మంది తెలుగు ప్రేక్షకులకి టూ హండ్రెడ్ ఎపిసోడ్స్ ద్వారా మళ్ళీ అనే సీరియల్ ద్వారా నీ ఫేస్ అనేది తెలిసింది కదా అని తెలిసింది సో సీరియల్ లో ఇంతమంది సీనియర్ యాక్టర్స్ వీళ్ళందరూ ఉంటారు కదా ఎవరైతే వర్క్ చేయడం జరిగింది అంటే నువ్వు ఇంకా తెలుసుకున్నవి ఏంటి సీరియల్ ద్వారా ఇలా ఎవ్రీ డే ఈజ్ అ లర్నింగ్ ఫర్ మీ ఎందుకంటే ఐ ఐ కమ్ ఫ్రమ్ జీరో ఎవ్రీ డే ఈజ్ లర్నింగ్ నాకు అందరూ నాకన్నా ఎక్స్పీరియన్స్ ఆర్టిస్ట్ ఆఫ్ కోర్స్ గా ఎందుకంటే నాది ఇదే ప్రాజెక్ట్ అండి బట్ ఇదే ప్రాజెక్ట్ అయినా సరే ఐ గాట్ లైక్ మెనీ పాజిటివ్ ఒపీనియన్స్ ఆన్ మళ్ళీ అది బాగుంది కాబట్టి ఈరోజు సీరియల్ కొంచెం సక్సెస్ లోనే వెళ్తుంది సో ఫస్ట్ ప్రాజెక్ట్ యా యు ఆర్ డూయింగ్ గ్రే అంటే మా డైరెక్టర్ వాళ్ళ ఫాదర్ ఫోన్ చేసి నాకు విష్ చేయడం అండ్ ఛానల్లో కూడా మంచి ఇంప్రెషన్ రావడం మా నాన్నమ్మ అయితే ఫుల్ హ్యాపీ మా మమ్మీ వాళ్ళ సైడ్ నుంచి కూడా సో లైక్ ఓకే ఐఎమ్ డూయింగ్ గ్రేట్ అంటే నా ఆర్టిస్ట్ కో ఆర్టిస్ట్ కూడా ఫుల్ సపోర్ట్ చేస్తారు ఎవరైతే సీరియల్లో నేను వర్క్ చేస్తున్నానో దే ఆల్సో ఎంకరేజ్ మీ సో అందరూ ఎంకరేజ్ చేయబట్టి ఇట్స్ ఇట్స్ గోయింగ్ ఆన్ ఫ్లో లేదా అంటే ఈ సీరియల్ అనేది కొంతమంది చాలా మంది చూస్తారు ఎక్కడెక్కడో అదర్ స్టేట్స్ నుంచి చూడొచ్చు తెలుగు ఆడియన్స్ ఎక్కడున్నా వాళ్ళు కనెక్ట్ అవుతూ ఉంటారు కదా అలా నీకు ఎక్కడి నుంచో వచ్చిన అన్ఫార్చునేట్ కాంప్లిమెంట్స్ కానీ అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ మీట్స్ కానీ ఇట్లా ఏమైనా జరిగాయి టూ హండ్రెడ్ ఎపిసోడ్స్ వల్ల నేను ఫ్లైట్ లో ఉన్నప్పుడు యాక్చువల్లీ మళ్ళీ ఏంటి అంటే ఫుల్ పల్లెటూరు క్యారెక్టర్ కదా సో ఆ క్యారెక్టర్ అంటే ఆ క్యారెక్టర్లో ఉన్నప్పుడే గుర్తుపడతారు మామూలుగా గుర్తుపడతారు ఇలా ఉంటే గుర్తుపడతారేమో అని చెప్పి జస్ట్ నార్మల్గా బట్ నేను పక్కన కూర్చున్న ఆవిడ అమ్మాయి నువ్వు మళ్ళీ కదా అమ్మా అని అడుగుతా అని ఏ బావుగారు నువ్వు కలవట్లేదా అమ్మా నువ్వు మళ్ళీ ఇంటికి వెళ్తున్నావా చదువుకోవా అమ్మా నువ్వు అని చెప్పి నువ్వు చదువుకోవట్లేదా అమ్మా చదివించట్లేదా ఇంట్లోనే అయ్యో ఎంత కష్టం వచ్చిందమ్మా నీకు అని చెప్పి ఫ్లైట్ లో సీరియస్ గా మాట్లాడుతున్నారా ఫ్లైట్ లో డిస్కషన్ లేదు అది నాకు మంచిగా అనిపించింది అంటే కనెక్ట్ అయితే కదా అంతలా మాట్లాడతారు చాలా మంచిగా అనిపించింది నాకు అంటే ఇప్పటికీ సీరియల్స్ ని సీరియల్ లా కాకుండా ఒరిజినల్ గా ఫీల్ అయిపోయే వాళ్ళు ఉన్నారు ఉన్నారు చూడాలి If mm. there is an opportunity, I won't leave. I don't know what I'm going to do, but I don't know what I'm going to do. Do you have any interest in movies? Yeah, yeah. Do you have a favorite director? What do you say? Favorite director? I don't have any questions. I don't have any questions. I'm sorry, I don't have any questions. I don't have any questions. అంటే సినిమా బాగుంటే అతనే ఫేవరెట్ డైరెక్టర్ అతనే ఫేవరెట్ డైరెక్టర్ సినిమా బాగుంటే ఆయన సినిమా బాగుంటే అతనే ఫేవరెట్ సినిమా బాగోపోతే ఏం లేదు అంతే అంతే రైట్ నౌ నేను ఒక విషయం అడుగుతా ఏమంటావు దీనికి రియాక్షన్ ఓకే ఇఫ్ ఐ సే క్రష్ ఆన్ యు రైట్ నౌ వాట్ ఇస్ యువర్ రియాక్షన్ 
Who's crush on you? <laughs> If I say, uh. I have a crush on you right now. What is your reaction? Okay, thank you. <laughs> But thank you. I na ante ka na. Ante ka na inchap gal. Ha. Kada? Ante. Ah, uh, so college ay hindi serials ko cha. Evi na love stories lang ante evi na jar kya? Love stories ante apur no. ఎప్పుడు ఇంటర్లో ఉండే తర్వాత పోయింది ఇప్పుడు లవ్ స్టోరీ చేయాలి అని అనిపించినా ఎవరు ఉండరు అంటే ఇప్పుడు అంటే అప్పుడు లవ్ స్టోరీ ఇంటర్లో ఇది అది అంటే అవి ఉండేవి కాలేజ్ లో అది కామన్ అది లేకపోతే పాపం అని ఇలా చూసేవాళ్ళు కదా ఇప్పుడు ఇక్కడ వచ్చి వర్క్ చేస్తున్నా అంటే ఇప్పుడు నీ ఉద్దేశం నమ్మాలన్నా నమ్మకూడదనా ఎవరు నమ్మరు నువ్వు సింగల్ ఓకే ఓకే అని అంటారు అంతే ఎవరు నమ్మరు సరే లేస నేను నమ్మాను ఓకే థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ అట్లీస్ట్ నువ్వైనా నమ్ముతున్నావు నేను ఎవరు అదే ఎవరికి చెప్పినా నమ్మరు ఏంటి ఎవరైనా అడుగుతారు కదా బాయ్ ఫ్రెండ్ ఉన్నాడు అంటే లేదు నేను సింగల్ అంటే ఆహా అని నేను చూస్తే వెళ్ళిపోతాను చెప్పాల్సింది అరవింద్ ఉన్నాడు పెళ్లి చేసుకో హస్బెండ్ ఉన్నారు నాకు అరవింద్ ఉన్నారు హస్బెండ్ ఉన్నారు అని అలా లేదు అలా కూడా చెప్పాను కొన్నిసార్లు పెడప్ అయిపోయి నాకు మొగుడే ఉన్నాడు నువ్వేంటి సింగల్ అని అడుగుతున్నావు అడిగారు ఆల్రెడీ ఓకే అంతే అలా అల్లరి చేసేదాన్ని ఇవేంటి ఇవి రెండు ఒరిజినల్ అంటే లైక్ ఇవి ఆహా అవును ఇది ఓకే యాక్చువల్లీ నేను ఎవరికి కాకూడదని ఎవరు పేరు రాయించుకున్నారు ఓకే చెప్పు ఏం కాదు యాక్చువల్లీ నేను ఏం చేస్తానంటే ఎవరి బర్త్డేకి ఒక టాటూ వేయించుకుంటా 26 టాటూలు వేయించుకోవాలి సర్ 26 టాటూలు వేయించుకోవాలి అంటే నాకు ఇష్టం అలా 18 బర్త్డేకి ది 19 20 ఇయర్ పియర్సింగ్ గాని ఏదైనా వేయించుకోవాలి ఇప్పుడు ఒక 18 90 వచ్చేసరికి ఏమవుతుంది మరి ఫేస్ కా వెతుకోవాల అంటే అలా ఊరికే వెళ్ళి వేయించుకున్నా సడన్ గా ఆలోచన అయితే ఉండే ఇది ఏంటి అంటే అరబిక్ లో లవ్ ఇది డవ్ సింబల్ ఉన్నది కదా అది పీస్ రీసింబల్ చేస్తుంది అండ్ ఇది ఏంటి అంటే సెమీ కాలన్ ఇట్స్ లైక్ నెవర్ స్టాప్ అండ్ ఇట్స్ ఆల్సో నాన్ సూసైడల్ వీక్ అలాంటి యూనో లైక్ నెవర్ బీ డౌన్ అన్నట్టు స్నానం చేయించాలి కదా ఒక సీన్ ఏంటి అంటే నేను పవన్ కి హెయిర్ వాష్ చేయాలి నార్మల్ గా గర్ల్స్ అలా హెయిర్ వాష్ చేసుకుంటారు నార్మల్ గా చేసుకుంటారు బట్ భర్తకి నలుగు పెట్టి స్నానం చేయించి తర్వాత కుంకుడుకాయతో వాష్ చేయించి అమ్మ ఏంటమ్మా స్పాల చేసినట్టు చేస్తావు భర్తకి ఎలా చేస్తావో హెయిర్ వాష్ అలా అలా ఇబ్బంది అయ్యేది వాళ్ళే అమ్మ ఇలా ఇలా చేయమ్మా అలా చేయని చెప్తే ఓకే ఓకే అలా చేయాలి ఓకే ఇలా ఉండే పొద్దున్న నిజంగా హస్బెండ్ వచ్చినప్పుడు ఎలా ఇంత బాగా ఎలా చేస్తున్నావు అంటే నాకు ఎక్స్పీరియన్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉందండి సీరియల్ ఎక్స్పీరియన్స్ చెప్పు ఓకే మెన్షన్ చేసి అండ్ ఈ మామూలుగా ఇంకొక సీన్ కూడా అలానే అమ్మ నీ నీ భర్త ముందు నిన్ను ఒకళ్ళు పొగుడుతున్నారు నీ భర్తకి ఎంత గిల్టీగా ఫీల్ అవుతుంది నువ్వు అలా యాక్ట్ చేయాలంటే భర్తకి ఎంత గిల్టీ ఫీల్ అవుతుంది అంటే లైక్ మెచ్యూర్డ్గా ఆలోచించాలి కదా నాకు అది కొంచెం ఓకే ఓకే అలా కూడా ఉంటాయా అని తెలుసుకున్నాను బట్ ట్రెడిషనల్ గర్ల్స్ అంత నార్మల్ గర్ల్స్ ఎప్పుడు టీమ్ గర్ల్స్ ఎప్పుడు దే డోంట్ ఫాలో ట్రెడిషన్స్ ను ఇక్కడ వచ్చిన వెంటనే ట్రెడిషన్స్ కి ఇంత ఇంత ఎక్కువ వాల్యూ ఉంటుంది రిలేషన్స్ ఇంత వాల్యూ ఉంటుంది అవన్నీ కూడా సీరియల్ వల్లే నేర్చుకున్నాను బయట మనకు నిజంగా దైవ భక్తి కూడా సీరియల్ లోనే నాకు ఎక్కువ దైవ భక్తి కూడా వచ్చింది అంటే ప్రతి పండగని ఇంతలా పండగ చేసుకున్నాను 
దివాళీకి ఈవెంట్ దివాళీకి సీరియల్లో సీరియల్లో సీన్స్ దసరాకి సీరియల్లో సీన్స్ దసరాకి ఈవెంట్ వినాయక్ చవితి సీరియల్లో సీన్స్ వినాయక్ చవితి ఈవెంట్ హాయ్ దిస్ ఇస్ డింపుల్ హయాతి ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు ఇండియా గ్లెట్స్ తెలుగు హాయ్ నేను మీ రవివర్మ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఇండియా గ్లెట్స్ తెలుగు హాయ్ దిస్ ఇస్ ఆది సాయి కుమార్ సబ్స్క్రైబ్ టు ఇండియా గ్లిట్స్ తెలుగు హాయ్ దిస్ ఇస్ శ్రీనివాస్ వడ్లమాని తెలుగు క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ఇండియా గ్లిట్స్ త